హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ మరియు పట్టణ సచివాలయాల్లో భాగంగా ఒక్క లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు ఉద్యోగాల కల్పనకు సంబంధించి నిన్న జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగ కల్పన చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది వారం పది రోజుల్లో వీటికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్లు శాఖల వారీగా విడుదల చేస్తాము అని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇందులో భాగంగా ఈ గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేయబోయేటువంటి సచివాలయాల్లో సచివాలయానికి ఒక సర్వేయర్ పోస్ట్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావించింది అంటే మన రాష్ట్రంలో దాదాపుగా పన్నెండు వేలకు పైగా సచివాలయాలు ఏర్పడ ఏర్పడబోతున్నాయి గ్రామాలలో సో సచివాలయానికి వచ్చేసి ఒక పోస్టు చొప్పును తీసుకుంటే పన్నెండు వేలకు పైగా ఈ సర్వేయర్ పోస్టులు అనేవి ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు సో ఈ సర్వేయర్ పోస్టుకి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్ని పోస్టులు రాబోతున్నాయి అనేది కూడా మనకి ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్లో రావడం జరిగింది ఈ సర్వేయర్ పోస్టుకి సివిల్ కోర్సు చేసిన వారికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు భూ వివాదాల పరిష్కారానికి అవకాశం కల్పించబోతున్నారు కొత్తగా రానున్నటువంటి గ్రామ సచివాలయాలతో సర్వేయర్ల వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం కాబోతోంది రాష్ట్రంలో సుమారు పన్నెండు వేల గ్రామ సచివాలయాల ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఒక్కో సచివాలయంలో పది రకాల పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు ఇందులో ఒక సర్వేయర్ పోస్టు కూడా ఉంది దీనికి గ్రామ సర్వేయర్ పేరును పెట్టే అవకాశం ఉంది ఈ పోస్టు భర్తీ కోసం బీటెక్ పాలిటెక్నిక్ ఐటీఐ ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో సివిల్ పూర్తి చేసినటువంటి వారిని అర్హులుగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు గమనించాలి బీటెక్ చేసిన వారు అది కూడా సివిల్లో బీటెక్ చేసిన వారు సివిల్లో పాలిటెక్నిక్ చేసిన వారు ఐటీఐ సివిల్ కింద చేసిన వారు కానీ లేకపోతే ఐటీఐ చేసిన వారు అలాగే ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో సివిల్ పూర్తి చేసినటువంటి వారిని అర్హులుగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు రాత పరీక్ష ద్వారా ఈ నియామకాలు జరగబోతున్నాయి డిప్యూటీ సర్వేయర్ పోస్టుల భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రకటించినటువంటి సిలబస్ ద్వారానే ఈ పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న పత్రం ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు డిప్యూటీ సర్వేయర్ స్థాయిలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నల కంటే ఈ పోస్టుల భర్తీకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు సులువు సులువుగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా మనకి డిప్యూటీ సర్వేయర్ పోస్టులకు సంబంధించి నియమించేటువంటి ఈ యొక్క నియామక ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్నే ఈ యొక్క గ్రామ సర్వేయర్ పోస్టుకు కూడా ఇవ్వబోతున్నారు కాబట్టి దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఒక్కో పోస్ట్కి ఒక్కో సిలబస్ ఉంటుంది ఒక్కో పోస్ట్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకి దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది గ్రామ సచివాలయాల్లో ఉండేటువంటి ఆ పది రకాల పోస్టులకి ఒక్కో పోస్ట్కి ఒక్కో సిలబస్ ఒక్కో పోస్ట్కి ఒక్కొక్క సిలబస్ అలాగే ఆ సిలబస్తో పాటు ఒక్కో పోస్ట్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది అయితే డిప్యూటీ సర్వేయర్ స్థాయిలో ఉండేటువంటి కఠినత్వం అయితే ఉండదు ప్రశ్నల యొక్క సరళి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు పన్నెండు వేల వరకు సర్వేయర్లు రాబోతున్నందున గ్రామాల స్థాయిలోనే సర్వే శాఖ పరంగా సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు ప్రస్తుతం సర్వే శాఖ ద్వారా రెండు వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు వీరిలో వెయ్యి మంది సర్వే విధుల్లో నేరుగా పాల్గొంటున్నారు గ్రామ సచివాలయాల్లో ఏఎన్ఎం ఏఎన్ఎంల నియామకాలపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ దృష్టి పెట్టింది ప్రజా ఆరోగ్య శాఖ పర్యవేక్షణలో గ్రామాల్లో పదివేల మంది దాకా ఏఎన్ఎంలు పనిచేస్తున్నారు గ్రామ సచివాలయాల సంఖ్యను అనుసరించి కొందరి కొందరిని అదనంగా నియమించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి దీన్ని బట్టి ఏఎన్ఎంఎల్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కొక్క పరీక్షకి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ ఉంటుంది శాఖల వారీగా సపరేట్ సపరేట్గా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి విఆర్ఓకి సపరేట్గా పంచాయతీ సెక్రటరీకి సపరేట్గా ఏఎన్ఎంకి సపరేట్గా అలాగే ఇంకా ఏవైతే మిగిలినటువంటి పది పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో గోపాలమిత్ర కానీ ఇంకా సర్వేయర్ పోస్ట్ కానీ ఇంకా ఎలాంటి పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో మహిళా పోలీస్ అధికారి కానీ వీటన్నిటికీ కూడా సపరేట్ సపరేట్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి వాటికి సపరేట్ సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వీటికి అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఈ సర్వేయర్ పోస్ట్ ద్వారా మనకి చాలా విషయాలపై కన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇంకా ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటేరియట్ అయినటువంటి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది గ్రామ వాలంటీర్ల నియామకం 
అలాగే గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థపై సమీక్ష నిర్వహించారు ఉద్యోగుల నియామకంపై మూడు రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రితో నిర్వహించేటువంటి సమావేశానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పేసి సూచించారు తదుపరి నియామక ప్రకటనలు అంటే నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలు వైద్య ఆరోగ్యం ఇంధన తదితర ప్రధాన శాఖల తరఫున గ్రామ స్థాయిలో శాశ్వత ఒప్పంద పొరుగు సేవల విధానంలో ఎందరు పనిచేస్తున్నారు అనేది తెలియాల్సి ఉంది అని చెప్పేసి దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇంకొకటి ఇంకా ఆగస్టు ఇరవై ఐదు నాటికి అన్ని అంగులతో మనకి ఈ వార్డు సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు నాలుగు వేల జనాభాకు ఒక సచివాలయం చొప్పున మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ముప్పై వేలకు ఉద్యోగాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు సో మరో వారంలో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రాబోతున్నాయి అని చెప్పేసి మనకి ఇందులో ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసిన విషయాలే సో వారం పది రోజుల్లో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా శాఖల వారీగా గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయాల్లో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు సో శాఖల వారీగా విడుదలవుతాయి నోటిఫికేషన్స్ సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి ఏ జాబ్కి ఆ జాబ్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెడీ అవ్వండి సో ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్